Hi friends, is a Hindu Math Tech YouTube channel. மேக்டாக் யூடியூப் சேனலோட மாணவர்களை இன்றும் உங்களை சந்திப்பதிட்டு நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாங்கள் ஒரே குறியீடு கொண்ட திசை கொண்ட எண்களை எண்கோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு விடை காண வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இன்று பார்க்கிருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னர் எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையாயின் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலமாக பயணிக்க வீடியோக்களை தொடர்ந்தும் பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி வீடியோவுக்கு வருகின்றேன் இன்று நாங்கள் எண்கோட்டை பயன்படுத்தி ஒரே குறியீடுகள் கொண்ட திசை கொண்ட எண்களை எவ்வாறு கூட்டல் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னர் எண்கோட் ஒன்றை வரையும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் நேரான ஒரு கோட் ஒன்றை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நேர்கோட்டில் சம இடைவெளி வரக்கூடிய முறையில் நாங்கள் புள்ளிகளை குறித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு குறித்ததன் பிறகு ஏதாவது ஒரு புள்ளியின் கீழ் நாங்கள் பூச்சியத்தை குறித்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு நாங்கள் வலது பக்கமாக நேர் நிறைவெண்களை நாங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும் நேர் நிறைவெண்கள் எழுதும் பொழுது சக ஒன்று சக இரண்டு சக மூன்று சக நான்கு சக ஐந்து என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு பூச்சியத்துக்கு இடது பக்கமாக நாங்கள் மறை நிறைவெண்களை எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது மறை ஒன்று மறை இரண்டு மறை மூன்று மறை நான்கு மறை ஐந்து என்றவாறு எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் வினாக்கள் வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு எண்கோட்டை வரைந்ததன் பிறகு வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் தற்போது எண்கோட்டை பயன்படுத்தி நேரங்களை எவ்வாறு கூட்ட வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் தரப்பட்ட வினாவில் முதலாவது எண்ணானது சக இரண்டாக காணப்படுகின்றது முதலாவதாக மாணவர்கள் எண்கோட்டை கீறியதன் பிறகு முதலாவது தரப்பட்ட எண்ணானது சக இரண்டாக காணப்படுகின்றது ஆகவே பூச்சியத்திலிருந்து சக இரண்டு வரை அம்புக்குறியை வரைய வேண்டும் அதன் பிறகு சக இரண்டிலிருந்து அம்புக்குறியை வரையும் பொழுது இரண்டாவது எண்ணாக சக மூன்று தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே மாணவர்கள் சக குறியீடு தரப்பட்டுள்ளதால் வலப்பக்கமாக அம்புக்குறியை மூன்று அலகுகள் தள்ளி அம்புக்குறியை நகர்த்த வேண்டும் ஆகவே அம்புக்குறி சக இரண்டிலிருந்து சக ஐந்தை நோக்கி அடையும் கடைசியாக மாணவர்கள் பூச்சியத்திலிருந்து எண்கோட்டுக்கு கீழாக அம்புக்குறியை நகர்த்தி சக ஐந்து வரை காட்ட வேண்டும் ஆகவே மாணவர்கள் கடைசியாக விடையை சக ஐந்து என வினாவில் காட்ட வேண்டும் இவ்வாறு மாணவர்கள் இதற்கான விடைகளை எழுதி கொள்ள வேண்டும் தற்போது எண்கோட்டை பயன்படுத்தி மற எண்களை எவ்வாறு கூட்ட வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் தரப்பட்ட வினாவானது சய இரண்டுடன் சய நாளை கூட்ட வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்கள் இதில் முதலாவதாக செய்ய வேண்டிய வேலை பூச்சியத்திலிருந்து சய இரண்டு வரை அம்புக்குறியை நகர்த்த வேண்டும் ஆகவே சய இரண்டே அம்புக்குறி அடையும் அதன் பிறகு சய இரண்டிலிருந்து இரண்டாவது தரப்பட்ட எண்ணானது சய நாளாக காணப்படுகின்றது ஆகவே சய இரண்டிலிருந்து இடப்பக்கமாக அம்புக்குறியை நாலு அலகுகள் தள்ளி அம்புக்குறியை நகர்த்த வேண்டும் அவ்வாறு அம்புக்குறியை நகர்த்தும் பொழுது சய ஆறை அம்புக்குறி அடையும் அதன் பிறகு பூச்சியத்திலிருந்து அம்புக்குறியை சய ஆறு வரை எண்கோட்டுக்கு கீழாக காட்ட வேண்டும் இவ்வாறு மாணவர்கள் விடையின் பிறகு வினாக்களுக்கு சய ஆறை விடையாக காட்ட வேண்டும் தரப்பட்ட வினாவில் சக நான்கு கூட்டப்பட வேண்டியது சக இரண்டு என தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த வினாவுக்கு மாணவர்கள் விடையளிக்கும் பொழுது முதலாவதாக பூச்சியத்திலிருந்து சக நான்கு வரை அம்புக்குறியை காட்ட வேண்டும் அதன் பிறகு சக நான்கிலிருந்து இரண்டாவது தரப்பட்ட எண்ணானது சக இரண்டாக காணப்படுகின்றது ஆகவே அந்த இடத்திலிருந்து புதியொரு அம்புக்குறியை இரண்டு அலகுகள் தள்ளி வலப்பக்கமாக காட்ட வேண்டும் அவ்வாறு காட்டுகின்ற பொழுது சக ஆறை அம்புக்குறி அடையும் அதன் பிறகு கடைசியாக மாணவர்கள் எண்கோட்டுக்கு கீழாக பூச்சியத்திலிருந்து சக ஆறு வரை அம்புக்குறியை காட்ட வேண்டும் இவ்வாறு காட்டியதன் பிறகு விடையாக சக ஆறை மாணவர்கள் எழுத வேண்டும் ஆகவே கடைசியாக அடைந்த அம்புக்குறி சக ஆறாக காணப்படுவதனால் விடை சக ஆறாக காணப்படும் கடைசியா ஒரு வினாவினை பார்ப்போம் சய ரெண்டு கூட்டப்பட வேண்டும் சய ஆறுடன் ஆகவே முதலாவதாக மாணவர்கள் பூச்சியத்திலிருந்து சய இரண்டை நோக்கி அம்புக்குறியை நகர்த்த வேண்டும் அதன் பிறகு இரண்டாவது தரப்பட்ட எண்ணானது சய ஆறாக காணப்படுகின்றது அங்கே சய அடையாளம் இரண்டாவது தரப்பட்ட எண்ணில் காணப்படுவதனால் இடப்பக்கமாக அந்த இடத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக ஆறு அலகுகள் தள்ளி அம்புக்குறியை நகர்த்த வேண்டும் அவ்வாறு நகர்த்துகின்ற பொழுது சய எட்டை அம்புக்குறி அடையும் கடைசியாக மாணவர்கள் பூச்சியத்திலிருந்து சய எட்டு வரை அம்புக்குறியை நீட்டி காட்டுவதன் மூலமாக சய எட்டு என்ற விடையை வினாக்களில் கட்டாயமாக மாணவர்கள் இறுதியாக எழுத வேண்டும் இவ்வாறு மாணவர்கள் அம்புக்குறியை சரியான முறையில் இட்டு விடைகளை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் என்ற பூர்ணமான நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை விடை பெற்றுக் கொள்ளும் நான் மஃப்ராஸ் நாளிர்